Queridos irmãos, louvamos ao Senhor. Queridos irmãos, alabamos ao Senhor. Nós chegamos no mensagem 8 do volume 2 de este alimento diário, cujo tema central é o ministério do novo pacto, correr para vencer. O mensagem 8 tem como tema, não quero que sejais ignorantes, não quero que ignoreis. Esta fue la frase que el apóstol Pablo habló para los hermanos de la iglesia en Corinto. Sobre esta semana nosotros vamos a ver algunos puntos principales de entre ellos. Queremos destacar algunos puntos, como por ejemplo, por qué el apóstol Pablo deseaba que los hermanos en Corinto no fuesen ignorantes con relación a la palabra, sino que buscasen comprenderla principalmente con relación a las cosas espirituales de su vida y también sobre cómo los ídolos ejercen influencia sobre las personas, traer, traer iguales a él y cómo y por qué los dos ministerios y operaciones están relacionados y tienen un fin provechoso que es la edificación del cuerpo de Cristo. Otro punto es sobre la transición del asunto del espíritu para las cuestiones prácticas del cuerpo de la iglesia y por fin, cómo cada miembro del cuerpo de Cristo es imprescindible e indispensable para el Señor, para la iglesia y para todos nosotros. Son varios puntos que nosotros vamos a hablar en este mensaje y nosotros queremos ver cada uno para que los hermanos puedan comprender, sacar el mejor provecho y puedo liberar un buen mensaje para los hermanos en la iglesia, tocando estos puntos principales. Primero, es sobre la necesidad de la revelación espiritual de la palabra de Dios. Pablo, él, él deseaba que los hermanos en la iglesia en Corinto, ellos buscasen la palabra, comprendiesen la palabra de Dios, y esto con seguridad, cuando nosotros comprendemos la palabra de, y disfrutamos de ella, y eso se refleja en nuestro vivir, en nuestra experiencia, en nuestra manera de vida. Por eso es indispensable que nosotros todos los días gastemos un tiempo con la palabra de Dios, buscando comprender, buscando entrar más en la cuestión del alimento diario, de disfrutar más de los libros espirituales, para que nosotros podamos tener una comprensión más amplia de la voluntad de Dios y que nosotros podamos vivir de acuerdo a esta voluntad. Esto va a cambiar mucho en nuestra vida. Después, nosotros tocamos en el, el tema de la, del peligro que hay en los ídolos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los ídolos en nuestra vida. Antes de desarrollar este asunto de los ídolos espirituales, como Pablo habla en 1 Corintios 12, antes de los dones espirituales, Pablo habla sobre la cuestión de ídolos. Y él dice que nosotros éramos seguidores de ídolos, seguíamos ídolos, y por esto nosotros éramos mudos. Aquí en 1 Corintios 12, 1 dice así, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os se os llevaba a los ídolos mudos. Y a partir de ahí, el versículo 3 dice, Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. En, entonces, este capítulo 12, Pablo relata sobre la cuestión de los dones espirituales, dones, ministerios y operaciones. Pero antes que él hable sobre esto, él toca sobre el tema de los ídolos, recordando que nosotros éramos antes seguidores de ídolos y que éramos como ellos. Así como los ídolos son mudos, nosotros también éramos mudos. No invocábamos el nombre del Señor. Pero nosotros nos convertimos al Señor y hoy nosotros no podemos más ser, seguir ídolos. Nosotros necesitamos seguir ahora al Señor Jesús, seguir al Espíritu. Nosotros éramos como hojas secas en el río y ya llevado por la corriente. Hoy nosotros somos como peces que tienen vida y que no siguen la corriente del río, sino que nada buscando el, el mejor camino, nada para donde Él quiere nadar y no llevado por la corriente. Entonces es muy importante que nosotros podamos 
entender cómo es nuestra situación hoy. En Salmo 115 dice un poco de esta cuestión del ídolo. Salmo 115, versículo 3 y 4 dice, Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Entonces aquí hay un contraste entre la palabra de Dios o mejor, la voluntad de Dios que está en los cielos, la voluntad de Dios es hecha en los cielos, Él hace como le agrada, pero en la tierra nosotros tenemos que, tenemos los ídolos, y los ídolos son obra de manos de humanas, tienen boca, manos no hablan, tienen ojos, más no ven, orejas tienen, más no oyen, tienen narices, más no huelen, manos, más no, pal, no palpan, Aquí comienza a describir cómo son los ídolos y esto nos muestra a nosotros que no debemos seguir a estos ídolos sino seguir al Señor. Hoy nosotros no tenemos solo ídolos de plata y de oro, también existen existe los ídolos de carne y hueso, son personas que tienen seguidores, que influencian, causan influencia y muchas personas y también muchos hermanos son influenciados por esta cuestión de hombres y terminan siguiendo a hombres. Nosotros no estamos aquí en la iglesia para seguir a hombres. Nosotros seguimos al Espíritu. Debemos seguir al Señor. En el mundo que vivimos hay muchos ídolos disponibles. Y estos ídolos son ídolos modernos que pueden apartarnos del Señor. Por eso nosotros tenemos que... Tenemos que ser serios, no debemos seguir a ídolos, debemos seguir solo al Espíritu. Prosiguiendo, en el Salmo 115, versículo 14 al 18, dice así, Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No a, alabarán los muertos a Yab, ni cuanto desciende al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yab desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, estos versículos nos muestran que el Señor es el que nos bendice, solo Dios puede bendecirnos. El Señor Aumente la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces, si nosotros queremos tener una familia bendecida, si nosotros tenemos, queremos tener un matrimonio bendecido, una vida bendecida, nosotros necesitamos aprender a seguir al Señor y hacer su voluntad. Proseguiendo en el alimento diario, nosotros vemos la acción del Espíritu en nuestra vida. Yo quiero decirle a los hermanos que de nada vale declarar que Jesús es nuestro Señor, si, nos, si nuestra vida y nuestras actitudes y acciones, nosotros no conseguimos ver al Señor en nuestra vida. Por eso es importante que al buscar al Señor, al tener comunión con Él, nosotros seamos más suplidos con su vida para hacer la voluntad del Señor en nuestro vivir diario, ser aquellos que viven y anden en el Espíritu. Eso es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Por eso, hermanos, necesitamos introducir cada vez más la realidad de la palabra en nuestro vi vivir, porque la palabra de Dios es la que cambia nuestro vivir. No es solo comportamiento. No es una cuestión de querer cambiar su comportamiento, sino simplemente buscar la palabra, envolverse con la palabra y practicar esta palabra. Si nosotros hacemos esto, con seguridad nuestro, nuestra vida tendrá un cambio muy grande y nosotros vamos a ser aquellos que viven sirviendo al Señor y agradando al Señor en esta tierra. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida que en Juan capítulo 14, 26, el Señor dijo que el Espíritu nos hace recordar todas las cosas. El Señor dijo aquel momento en sus discípulos, 
que él iría, más el Consolador sería enviado por él. Y este Consolador, que es el Espíritu, iría a enseñar a los discípulos y también recordar a los discípulos toda la palabra que el Señor había hecho. Por eso es importante que nosotros vivir, ejercitar el Espíritu en el cual está el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra debilidad, nuestra carne, nosotros deseamos algo que sea contrario a la palabra de Dios. Nosotros debemos recordar de la palabra que el Señor habló en Juan 14, versículo 26, que el Espíritu nos enseñará y nos hará recordar todas las cosas. Volviendo a esta palabra, arrepentimos y continuamos nuestra vida cristiana en el Espíritu. El Espíritu en nuestro interior nos indica lo que es el pecado. Entonces, la Biblia dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de, de pecado, de justicia, de juicio. Esto habló, habló en el libro de Juan, diciendo que el Espíritu es el que convence de pecado. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener, caer en una situación de pecado. En este momento, el Espíritu va a iluminarnos y nosotros seremos tendremos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos una vez más al Señor. Nosotros sabemos que en esta era que nosotros vivimos, las personas están cada vez más insensibles a la cuestión del pecado. Por eso nosotros necesitamos del Espíritu, pero no podemos estar envueltos en las cosas del pecado porque nosotros somos pueblo de propiedad exclusiva de Dios para servir a Dios aquí en la tierra. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice lo siguiente. Por tanto, quer comáis, quer bebáis, o façáis otra cosa Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida debe ser para la gloria, para glorificar a Dios. Esto es maravilloso. A, al seguir en esta semana entramos de los dones, ministerios y operaciones. Ahora sí, tratada la cuestión de los ídolos, nosotros podemos entrar en la cuestión de los dones, ministerios y, y operaciones. Los dones están relacionados con el Espíritu. Los ministerios están relacionados con el Señor y las operaciones están relacionadas con Dios Padre. Entonces, nosotros vemos que dones, ministerios y operaciones están unidos al Dios triuno con el objetivo de edificar de el cuerpo de Cristo. Dios, Dios, todas estas cosas para que el cuerpo de Cristo sea edificado aquí en la tierra. Por eso, es muy importante saber que nosotros estamos viviendo en el ministerio del nuevo pacto y este ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Entonces, si al está en el Espíritu, solo puede ser conducido, puede ser llevado a cabo por el Espíritu. Por eso que Pablo nos encoraja tantas veces en sus epístolas a ser hermanos que viven en el Espíritu. Estamos en el ministerio del nuevo pacto. Y este ministerio es del Espíritu. Eso significa que todo lo que realizamos es por medio del Espíritu. Los dones espirituales son para llevar a cabo este ministerio. Todo lo que el Espíritu nos concede es para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas son frases que fueron retiradas de esta semana del alimento diario y que vale la pena nosotros repetir para que pueda ser fijada cada vez en nuestra mente para que nosotros entendamos que este ministerio no es llevado a cabo por nuestra persona natural, sino por el Espíritu. Por tanto, debemos usar nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiendo, vamos a hablar sobre miembros, los miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra unidad no debe ser superficial basada en doctrinas o prácticas, sino que nuestra unidad, ella debe se proceder de nuestra unión orgánica con el Señor, nuestro disfrute de nuestra comunión con el Señor. La unidad es en el Espíritu. Por tanto, nosotros andamos y vivimos en el Espíritu, nosotros tendremos unidad entre nosotros. Hoy, por beber de este Espíritu, nosotros estamos totalmente inmersos en Él, saturados de Él. Y esto nos hace tener esta unidad, producir esta unidad que 
que es el propio Dios por medio del Espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestros dones y nuestro ministerio crece, Dios realiza las operaciones en la iglesia. Por eso es importante cuando nosotros servimos al Señor, cuando estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a los hermanos, sirviendo al Señor, ejercitando nuestros dones y nuestros ministerios. Una vez que somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la importancia muy grande en cuanto a esto. Todos nosotros somos indispensables en el cuerpo. Nosotros no podemos excluir ningún hijo de Dios en la iglesia. Es muy importante que nosotros sepamos de esto. Todos los hijos de Dios, ellos fueron llamados por Dios. El Señor Jesús murió por cada uno de ellos, los colocó en la iglesia para servir junto con nosotros y nosotros debemos servir junto con estos hermanos. Pero no podemos escoger con, con quién debemos servir, con quién nosotros queremos servir, pero... Todo es Dios que arregla en el cuerpo por nuestro crecimiento. A veces nosotros queremos servir con aquellos que escogemos, pero Dios es quien escoge. Este punto es muy importante, que aquel que fue colocado al lado nuestro para servir juntos, nosotros podamos tener unidad, unanimidad con estos hermanos y orar, orar juntos para que Dios pueda bendecirnos en nuestro servicio y podamos servir juntos al Señor. Esto nos dará crecimiento de vida. Entonces, una vez que somos miembros del cuerpo de Cristo, nuestra importancia es es grande. Todos somos indispensables al cuerpo. Prosiguiendo, Dios coordinó el cuerpo de acuerdo con su voluntad. Una cosa es segura. Cuando nosotros servimos juntos, es inevitable que nosotros tengamos problemas, que haya conflictos. Eso es inevitable porque nosotros estamos sirviendo con personas que son diferentes a nosotros, pero si nosotros tenemos una, la visión del cuerpo, estos problemas no serán un problema. Serán cosas para que nosotros podamos orar al Señor, colocar delante del Señor y depender del Señor. Cada vez más trabajaremos de manera corporativa y no como miembros aislados. Es algo muy importante que no es meramente de un trabajo individual. Nosotros necesitamos aprender que en la iglesia que nosotros trabajamos colectivamente, los servicios son hechos por personas. Y cuando trabajamos con personas necesitamos tener una visión clara, necesitamos tener coordinación entre nosotros, principalmente de mucha oración, depender del Señor, porque como ya hablé, las personas son diferentes y ellas muchas veces tenemos conflictos. Es importante que todo sea colocado delante del Señor para que nosotros podamos aprender junto con los hermanos a negar nuestra vida del alma, negar nuestras opiniones, negar nuestros conceptos, nuestra manera de querer hacer las cosas y recordar que nosotros no estamos para decidir las cosas de manera individual. Nosotros Necesitamos oír uno a los otros y buscar el mejor camino para servir al Señor en el Espíritu. En teoría nosotros sabemos que necesitamos de los hermanos, pero en la práctica es posible que ya hemos deseado que algunos hermanos dejen de reunirse con nosotros. Esta frase fue sacada del alimento diario de esta semana, realmente. Este es un tema muy serio y que muchas veces sucede en la vida, en nuestra vida. O sea, al servir con otros hermanos, a veces es para conflictos y puede, a veces que deseemos que este hermano no esté con nosotros, que se vaya a otro lugar, servir con otras personas y hasta aún que él fuese, a, fuese para otra ciudad que no reuniese más con nosotros. Sucede que no, no es que nosotros escogemos a los hermanos de la iglesia, es Dios. 
Dios escoge a los hermanos y Dios es quien escoge a las personas para servir junto con nosotros. Nosotros solo debemos decir sí y amén y seguir junto con estos hermanos procurando coordinarnos, coordinarnos para servir mejor al Señor. Debemos cuidar para que nuestros dones y ministerios no se tornen factores de división en la iglesia. Por el contrario, cooperen los miembros en favor uno de los otros. Ya pensó, hermanos. Nos, Dios nos dio dones para servirle a Él y nosotros servimos a Dios en la iglesia y muchas veces hasta sirviendo a Dios con los dones que Dios nos dio, nosotros podemos hasta causar división en vez de edificación. Estos dones que fueron dados para nosotros fue para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, el Espíritu, nos dio este cuerpo para edificar y no para causar división no para causar conflictos, pero muchas veces nosotros podemos usar los dones en la iglesia y aún así, en vez de edificar, nosotros estamos dividiendo, nosotros estamos causando problemas, problema con los hermanos. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado al usar nuestros dones porque nuestra persona no venga a perjudicar la edificación del Señor. Por fin y al final, nosotros cooperamos unos con los otros para que haya edificación del cuerpo de Cristo. Pues esto, este es el ministerio que el Señor nos confió. Entonces, dones, ministerios y operaciones fueron dados por el Espíritu, por el Señor y Dios Padre que realiza todas las cosas en la iglesia. Nosotros debemos tener esta conciencia de que Dios, todo esto para que nosotros podamos usar en pro de la edificación y no causar división en la iglesia. Es muy importante que nuestro servicio sea siempre para edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor.